హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మనకు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ బౌత్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర పీపుల్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ నోటిఫికేషన్ యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియో లో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిడియా ఇది ఇస్రో యొక్క అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వెబ్ పేజ్ యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇక్కడ హెడ్డింగ్ చూసుకున్నట్లయితే రిక్రూట్మెంట్ టు ది పోస్ట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఎలక్ట్రికల్ అట్ న్యూ ఢిల్లీ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది నోటిఫికేషన్ యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఆల్రెడీ దీనికి అప్లై చేసినట్లయితే మీ అప్లికేషన్ ప్రింట్ తీసుకోవడానికి పేమెంట్ చేయడానికి పేమెంట్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవాలి ఈ లింక్స్ అనేది ఉపయోగపడతాయి అనమాట మీరు ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఫిల్ చేసేటప్పుడు కానీ బ్యాక్ కానీ రీఫ్రెష్ బటన్ కానీ క్లిక్ చేయకూడదని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయడానికి ఇక్కడ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ అనే పోస్ట్ కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకు ఈ విధంగా అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చేసి మీరు అప్లై అనేది చేయొచ్చు అనమాట ఒకవేళ మీకు క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నట్లయితే నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఎలక్ట్రికల్ ఫ్రెండ్స్ నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ కేవలం ఒకటి మాత్రమే అది న్యూ ఢిల్లీలో మీకు జాబ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ కింద అనమాట ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ క్లాస్ ఇన్ డిప్లొమా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ ఆర్ బోర్డ్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మీకు స్కేల్ పే అంటే మంత్లీ శాలరీ చూసుకున్నట్లయితే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ లాక్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు వీళ్ళు పే అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మోడ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ చూసుకున్నట్లయితే ముందుగా మీకు రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత స్కిల్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు ఈ క్వాలిఫికేషన్ కూడా లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో దానికంటే ముందే మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలానే ఎవరైతే దీనికంటే ఎక్కువ అంటే డిప్లొమా ఉండి బీటెక్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఏజ్ లిమిట్ చూసుకున్నట్లయితే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటే తక్కువగా ఉండాలి ఈ ఏజ్ ఇరవై ఏడు ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే రిజర్వ్ కేటగిరీ అంటే ఎక్సర్స్ మ్యాన్ పీడబ్ల్యూడి స్పోర్ట్స్ పర్సన్ సో ఆ విధంగా ఉంటారు కదండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వర్తిస్తుంది గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దీనికి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవడానికి ఆల్రెడీ ఇక్కడ లింక్ అనేది నేను చెప్పాను కదండి ఫ్రెండ్స్ అప్లికేషన్ ఫీ చూసుకున్నట్లయితే మినిమం హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఆన్లైన్ లో కానీ ఆఫ్లైన్ లో కానీ పే చేయొచ్చు దీనికి లాస్ట్ డేట్ కూడా ఇరవై ఏడు ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎందుకంటే ఇదే అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ లాస్ట్ డేట్ కాబట్టి పేమెంట్ ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ నేను పైన ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఏ మెథడ్స్ ద్వారా మీరు ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేయొచ్చు ఆఫ్లైన్ పేమెంట్ అయితే ఏ విధంగా చేయాలి అని ఒకసారి మీరు క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోండి మీరు పేమెంట్ స్టేటస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అక్కడ లింక్ అనేది ఇచ్చారు కదా ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ అలానే ఎక్సర్స్ మ్యాన్ ఇంకా ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏమంటే ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ వాళ్ళు కూడా దీనికి ఫీ అనేది పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ అలానే పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే కేటగిరీస్ మెన్షన్ చేశారో వాళ్ళందరూ ఎటువంటి ఫీ అనేది పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ చూసుకున్నట్లయితే ముందుగా మీకు రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అది నాలుగు ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది న్యూ ఢిల్లీలో మాత్రమే వీళ్ళు కండక్ట్ అనేది చేస్తారనమాట అంటే ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కూడా మీరు ఢిల్లీకి వెళ్లి రాయాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత మీకు స్కిల్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఉంటాయన్నమాట మినిమమ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది దీంట్లో మినిమం క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే సిక